بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹ مائی نیم از اسد الرحمان اینڈ وی آر اسٹڈنگ اباؤٹ دا چیپٹر نمبر فائیو ڈیٹ از فزیکل اسٹیٹ آف میٹر ہم نے کہا تھا اس چیپٹر میں پڑھنا کیا ہے کہ ہمارے پاس میٹر کی ظاہری حالتیں کتنی ہیں اور اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہے تو آپ نے میٹر کی جو سب سے سمپلسٹ فزیکل اسٹیٹ ہے اسے پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا ڈیٹ از گیسز اسٹیٹ ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے گیسز اسٹیٹ میں ہم کس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں گیسز کو اور لاسٹ لیکچر میں آپ نے گیس کے بارے میں جو مختلف لاز دیے گئے تھے اس کو اسٹڈی کرنا کیا کیا تھا شروع کیا تھا ڈیٹ از گیس لاز اب آپ نے گیس لا میں سب سے پہلا جو لا پڑا تھا اس کا نام کیا تھا ہمارے پاس ہے بوائلز لا اب اس گیس لا کو بوائلز لا کیوں کہا یہ آپ نے ساری ڈیٹیل پڑھ لی تھی چلیں تھوڑا سا اس میں سے ریوائز کرتے ہیں پھر آگے نیکسٹ ہوتے ہیں اب آپ نے دیکھا تھا کہ بوائلز لا یہ جو ہمارے پاس گیس لا ہے یہ ہمارے پاس ایک کمسٹ نے پیش کیا تھا جس کا نام تھا رابرٹ بوائل تو رابرٹ بوائل نے 1662 میں گیس کے بارے میں ایک لا پیش کیا تھا جس کو ہم نام کیا دیتے ہیں بوائلز لا اب اس نے اپنے اس لا میں کس بات کو ایکسپلین کیا اس نے گیس کے والیم اور پریشر کے درمیان کیا کیا تھا ریلیشن کو سٹڈی کیا ایٹ کانسٹنٹ ٹیمپریچر اینڈ کانسٹنٹ اماؤنٹ آف گیس ٹھیک ہے تو اس نے گیس کے والیم اور پریشر کے درمیان ریلیشن کو سٹڈی کیا جب کہ اس نے ٹیمپریچر کو کانسٹنٹ رکھا اور اماؤنٹ آف گیس کو کیا رکھا کانسٹنٹ رکھا تو اس نے دیکھا کہ والیم اور پریشر کے درمیان کون سا ریلیشن آتا ہے انورس آتا ہے ٹھیک ہے آپ نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ جب ہم پریشر کو بڑھاتے تھے تو والیم کیا ہو جاتا تھا کم ہو جاتا تھا اب ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز کم ہو رہی ہے تو کون سا ریلیشن ہوگا انورس پھر آپ نے دیکھا کہ اگر ہم پریشر کو کم کر دیں تو والیم کیا ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے تب بھی یہ کیا ہے انورس ریلیشن ہے تو والیم از انورسلی پرپوشنل ٹو دا پریشر ٹھیک ہے یہ پہلی اسٹیٹمنٹ ہوگی بوائلس کی کہ جب بھی ہم والیم اور پریشر کے درمیان ریلیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں ایٹ کانسٹنٹ ٹیمپریچر اینڈ فار کانسٹنٹ اماؤنٹ آف گیس تو ان کے درمیان کون سا ریلیشن آتا ہے انورس ریلیشن آتا ہے ٹھیک ہے آگے پھر آپ نے اس ریلیشن سے آپ نے پوری ڈیریویشن کی اور ڈیریویشن کے بعد سیکنڈ اسٹیٹمنٹ بوائلس لا کی بنی پھر اس نے دیکھا کہ ہمارے پاس بنا پی وی از اکول ٹو کے کہ جب بھی ہم پریشر اور والیم کا حاصل ضرب نکالتے ہیں تو ہمیشہ آنسر کیا آتا ہے سیم آتا ہے جب آپ کا ٹیمپریچر کیا رہتا ہے کانسٹنٹ رہتا ہے اور آپ کی گیس کی اماؤنٹ کیا رہتی ہے کانسٹنٹ رہتی ہے تو پھر اس نے سیکنڈ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ پروڈکٹ آف پریشر اینڈ والیم جب بھی ہم کیا کرتے ہیں گیس کا جو گیس کا پریشر ہے اور اس کا جو والیم ہے ان کا حاصل ضرب نکالتے ہیں تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے کانسٹنٹ ہوتا ہے ایٹ کانسٹنٹ ٹیمپریچر اینڈ سیم اماؤنٹ آف گیس تو وہ ہمیشہ آنسر کیا آئے گا سیم آئے گا تو پھر آپ نے دیکھا تھا جب پریشر کو چینج کرتے ہیں والیم چینج ہوتا ہے تو جب ہمارے پاس پریشر پی ون ہوگا تو والیم کیا ہوگا وی ون تو از اکول ٹو کے کے اور جب ہمارے پاس پریشر کو چینج کیا پی ٹو تو والیم چینج ہو گیا وی ٹو اس کا مطلب پی ٹو وی ٹو از اکول ٹو کے جب پی ون وی ون کا حاصل ضرب نکالیں گے تب بھی کے کے اکول ہوگا جب ہم پریشر کو چینج کریں گے والیم چینج ہوگا ان کا حاصل ضرب نکالیں گے تب بھی کس کے اکول ہوگا کے کے یعنی ان کا آنسر کیا آئے گا سیم آئے گا اس لیے آپ نے لاسٹ اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ پی ون وی ون از اکول ٹو پی ٹو وی ٹو جب دونوں کا آنسر سیم آ رہا ہے دونوں کے کے اکول ہے دونوں کانسٹنٹ کے اکول ہیں تو پھر ہمارے پاس پی ون وی ون از اکول ٹو پی ٹو وی ٹو ٹھیک ہے یہ لاسٹ لیکچر سے ہم نے تھوڑا سا ریوائز کیا آج ہم اسے ہی آگے لے کے چلیں گے ٹھیک ہے آج ہم بوائز نے یہ جو دو اسٹیٹمنٹ دی تھی آج ہم اس کو کیا کریں گے ویریفکیشن کریں گے ٹھیک ہے تو آج ہمارے پاس ٹاپک ہے ایکسپیریمنٹل ویریفکیشن آف بوائلز لا اب بوائلز نے جو اسٹیٹمنٹ اپنے لا میں دی تھی ہم ایکسپیریمنٹ کی مدد سے اس کی کیا کریں گے ویریفکیشن کریں گے اس کی تصدیق کریں گے ٹھیک ہے چلیں جی پہلی ہم پہلی اسٹیٹمنٹ کی طرف آتے ہیں پہلی اسٹیٹمنٹ تھی کہ والیم از انورسلی پرپوشنل ٹو دا پریشر ایٹ کانسٹنٹ ٹیمپریچر اینڈ کانسٹنٹ اماؤنٹ آف گیس جب آپ نے گیس کی اماؤنٹ کو کانسٹنٹ کر لیا ٹیمپریچر کو کیا کر لیا کانسٹنٹ کر لیا تو آپ کے والیم اور پریشر کو اگر ہم چینج ہونے دیں تو آپ کے والیم اور پریشر کے درمیان کون سا ریلیشن آتا ہے انورس ریلیشن آتا ہے ٹھیک ہے ہم پہلی اسٹیٹمنٹ کو آپ اس ڈائیگرام کی مدد سے دیکھتے ہیں چلیں یہ ایکسپیریمنٹل ہم نے یہاں پر پروو کیا ہے تو بوائلس کا جو ایکسپیریمنٹل ویریفکیشن ہے آپ ذرا غور سے دیکھیں پہلی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں سپوز کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک کیا لیا سلنڈر
मूवेबल से मराद है जो ऊपर नीचे क्या कर सके मूव कर सके तो आपका ऐसा सिलेंडर है जिसके ऊपर मूवेबल पिस्टन है जो ऊपर नीचे क्या कर सकता है हरकत कर सकता है ठीक है अब आपने इस सिलेंडर के अंदर क्या ली गैस ली सपोज करते हैं अगर आपने यहाँ पर कितनी गैस ली सपोज करते हैं टेन ग्राम ले ली तो पूरे प्रोसेस के दौरान कितनी रहनी चाहिए टेन ग्राम रहनी चाहिए आपकी गैस की अमाउंट कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए उसमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए सपोज करते हैं आपने टेम्परेचर जो है वो स्टार्ट पे कितना ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस तो पूरे प्रोसेस के दौरान आपका जो टेम्परेचर है वो भी 25 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए क्योंकि हमने इन दोनों चीज़ों को क्या रखना है कांस्टेंट रखना है ताकि इनके चेंज होने से गैस का वॉल्यूम चेंज ना हो ठीक है अब टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है और अमाउंट ऑफ गैस भी क्या हमारे पास है कॉन्स्टेंट है चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं अब आपने इसके अंदर गैस लेने के बाद इसके ऊपर जो वजन रखा है वजन रखने पर वो कितना प्रेशर लगा रहा है टू ए ठीक है टू ए प्रेशर लगाया हुआ है तो उस वक्त सिलेंडर के अंदर जो गैस के मालिकूल जितने वॉल्यूम को अकोपाई कर रहे हैं जितनी स्पेस को अकोपाई कर रहे हैं वो उसका क्या कहलाएगा वॉल्यूम तो वो कितनी वॉल्यूम अकोपाई कर रहे हैं वन डेसीमीटर है क्यूब तो आपके पास हो गया कि जब आपने पी यानी प्रेशर टू ए अप्लाई किया तो आपके जो गैस हैं ठीक है वो कितनी जगह गे रहे हैं वन डेसीमीटर है क्यूब तो ये हमारे पास हो गया P1 और ये क्या हो गया हमारे पास है V1 ठीक है ये हमारा पहला सिलेंडर हो गया अब ये जो आगे सिलेंडर ड्रा किए हैं अलहदा से नहीं लिए बल्कि इसी सिलेंडर के ऊपर हमने क्या किया है प्रेशर को बढ़ाते गए हैं और वॉल्यूम का उसके लिहाज से चेंज को क्या कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं ठीक है चले देखें अब आपने क्या किया इसी सिलेंडर को लिया ठीक है इसी सिलेंडर के ऊपर आगे जो वजन रखा था अब आपने उसको क्या कर दिया डबल कर दिया तो डबल करने से उसके ऊपर प्रेशर भी क्या आ गया डबल हो गया देखो यहाँ पर पहले प्रेशर P1 में कितना था टू ए और यहाँ पर कितना आ गया फोर देखिए मैंने यहाँ पर वजन को डबल किया तो प्रेशर डबल हो गया तो टू प्लस टू कितना हो गया हमारे पास है फोर इसका मतलब उसका प्रेशर हमने डबल किया अब आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है इन्वर्स हैं अब देखें अगर वजन बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका पिस्टन ऊपर को जाएगा या नीचे को जाएगा जब वजन बढ़ाएंगे तो आपका पिस्टन किधर को जाएगा नीचे को ठीक है जब नीचे जाएगा तो इसका मतलब है जब नीचे जाएगा तो अंदर जगह क्या हो जाएगी कम हो जाएगी मालिकूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे एम स्पेस क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इसका मतलब है प्रेशर के बढ़ा बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाता है कम हो जाता है ठीक है तो अब आ, दोनों इन्वर्स हैं तो आप जितने गुना प्रेशर बढ़ाएंगे उतने गुना वॉल्यूम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अब आपने प्रेशर को कितने गुना बढ़ाया दो गुना बढ़ाया देखे ना टू का डबल करें तो क्या आता है फोर ए आपने दो गुना बढ़ाया तो दो गुना बढ़ाया तो इसका वॉल्यूम भी दो गुना क्या करेगा डिक्रीज करेगा ठीक है अब आपकी बुक पे ये लिखा हुआ जीरो पॉइंट फाइव डेसीमीटर क्यूब अक्सर पेपर में आप गलती कर जाते हैं तो उसको आसान याद रखने का आसान तरीका देखें आपके पास स्टार्ट पे वॉल्यूम कितना था वन डेसीमीटर क्यूब ठीक है जब आपने प्रेशर को क्या किया डबल किया तो उसका वॉल्यूम भी क्या करेगा दो गुना क्या करेगा डिक्रीज करेगा तो आप इस वन को क्या करें टू के ऊपर डिवाइड करें क्योंकि आपने दो गुना प्रेशर बढ़ाया तो दो गुना वॉल्यूम क्या होगा कम होगा तो जब वन को टू के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जीरो पॉइंट क्यूब इसका मतलब है कि जब आप दो गुना प्रेशर को बढ़ाएंगे तो दो गुना ही वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास है कम होगा ठीक है तो अब यहाँ पर ये बात साबित होगी कि प्रेशर के बढ़ाने से ठीक है पिस्टन नीचे आ गया और नीचे आने से अंदर जगह कम होगी तो उसका वॉल्यूम कम हो गया एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या होगी कम होगी ठीक है तो अब ये हमारे पास है पी टू और ये क्या कहलाएगा हमारे पास है वी ठीक है चले नेक्स्ट चलते हैं अब ये जो पहले वाला सिलेंडर है अब इसके ऊपर हम फर्दर क्या करेंगे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे अब देखिए पहले टू ए था मैंने कितना फिर किया था फोर अब मैं उसके एक और यहाँ पर वजन रखता हूँ और यहाँ पर जो उसका प्रेशर है वो कितने गुना कर देता हूँ तीन गुना कर देता हूँ देखें टू टू और टू कितने हो गए फोर फोर और टू कितने हो गए हमारे पास है सिक्स अब टू और टू फोर फोर और टू कितने हो गए सिक्स यानी मैंने तीन गुना उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया अगर मैं तीन गुना प्रेशर बढ़ाऊंगा पिस्टन क्या करेगा और नीचे आएगा जब और नीचे आएगा तो अंदर जो गैस के मालिक्यूल हैं ठीक है जब और नीचे आएगा तो अंदर जो गैस के मालिकूल हैं वो करीब करीब हो जाएंगे और उनके दरमियान एम स्पेस कम होगी तो वो पहले की नस्बत क्या करेंगे कम जगह गिरेंगे ठीक है यहाँ तक बस समझ आ गई चलें अब इसका वॉल्यूम क्या होगा चलें इसको डायरेक्ट वैल्यू याद करने के बजाय आप देखें अब देखें स्टार्ट पे कितना था वन डेसीमीटर क्यूब अब हमने स्टार्ट पे टू था अब कितना कर लिया सिक्स यानी उसका प्रेशर को कितने गुना बढ़ा लिया तीन गुना टू और टू फोर फोर और टू कितना आ गया सिक्स यानी तीन गुना बढ़ाया तो अब तीन गुना प्रेशर जो है वो पहले की नस्बत बढ़ाए तो तीन गुना
जब थ्री पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा जीरो पॉइंट थ्री 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 ये चलता जाएगा तो ये आपके पास आएगा तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम इतना होगा जब आपने तीन गुना प्रेशर को बढ़ाया तो तीन गुना ही वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास है कम हो गया यहाँ तक बात समझ आ गई चले नेक्स्ट चलते हैं अब फर्द देखें अब आपने देखा कि यहाँ पर प्रेशर के बढ़ाने से दोबारा वॉल्यूम क्या किया डिक्रीज किया दे हैव इनवर्स रिलेशन अगर हम इसके ऊपर फर्दर जो है ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट करें अब जो हमारे पास स्टार्ट पे वजन था अगर हम उसको वजन को कितने गुना कर देते हैं चार गुना कर देते हैं पहले वाले के लिहाज से तो अब देखें स्टार्ट पे टू ए था तो बाद में कितना हो गया एट ए ठीक है टू प्लस टू कितना हो गया फोर फोर प्लस टू कितना हो गया हमारे पास सिक्स सिक्स प्लस टू कितना हो गया हमारे पास एट यानी कि हमारे पास टू 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 और टू फोर फोर और टू कितना आ गया सिक्स सिक्स और टू कितना आ गया मेरे पास एट यानी चार गुना अब हमने पहले की नस्बत जो स्टार्ट वाला था उस प्रेशर की नस्बत चार गुना प्रेशर को बढ़ाया अगर चार गुना प्रेशर बढ़ाया है तो चार गुना ही वॉल्यूम उसका क्या होगा हमारे पास है कम होगा यही है तो अब देखें स्टार्ट पे वॉल्यूम कितना था वन अब चार गुना प्रेशर बढ़ाया तो चार पे डिवाइड करेंगे तो जब चार पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जीरो पॉइंट टू फाइव इसका मतलब इतना वॉल्यूम क्या कर गया डिक्रीज किया कि चार गुना प्रेशर बढ़ाने से चार गुना वॉल्यूम ही क्या करता हमारे पास है डिक्रीज करता है ठीक है तो अब ये हमारे पास क्या होगा पी होगा तो हम अगर प्रेशर को पी कह रहे हैं तो वॉल्यूम को क्या कहेंगे वी यहाँ तक बात समझ आ गई तो आपने देखा कि जैसे जैसे हम ऊपर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं वजन को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है आप देखें टू से कितना फोर फोर से कितना हो गया सिक्स सिक्स से कितना हो गया एट तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो आपका पिस्टन किधर आ रहा है नीचे की तरफ और जितना नीचे आ रहा है अंदर जो जगह है वो पहले की नस्बत क्या आ रही है कम हो रही है तो वॉल्यूम क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है तो जितने गुना हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं उतने गुना वॉल्यूम क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं अब आपने देखा यहाँ पर दो गुना प्रेशर बढ़ाया था तो वॉल्यूम दो गुना डिक्रीज कर गया यहाँ पर आपने तीन गुना प्रेशर को बढ़ाया तीन गुना वॉल्यूम डिक्रीज किया और यहाँ पर आपने चार गुना प्रेशर को बढ़ाया तो चार गुना वॉल्यूम को क्या किया यहाँ पर डिक्रीज किया ठीक है यहाँ तक बात समझ आ गई अब हम देखते हैं पहली स्टेटमेंट तो होगी कि प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम क्या आ रहा है कम हो रहा है दे हैव इनवर्स रिलेशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अब हमने पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा वो कितना रखा 25 और अमाउंट ऑफ गैस जितनी स्टार्ट पे ली थी ना उसमें कमी आई ना ज्यादा आई वो भी आपने कॉन्स्टेंट रखी तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर हैज इनवर्स रिलेशन टू द वॉल्यूम पहली स्टेटमेंट की समझ आ गई चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं जब उसने पूरी डेरिवेशन की तो उसने सेकेंड स्टेटमेंट ये दी थी कि जब भी हम प्रेशर और वॉल्यूम का हासिले जरब निकालते हैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गैस जब गैस की अमाउंट सेम रहती है और टेम्परेचर क्या रहता है सेम रहता है तो उनका जब भी हासिले जरब निकालेंगे तो वो क्या आएगा कॉन्स्टेंट आएगा वो चेंज नहीं होगा जब भी हम पी और वॉल्यूम प्रेशर और वॉल्यूम का हासिले जरब निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास है कॉन्स्टेंट आएगा यहाँ तक बात समझ आ गई चलें जी अब हम इस बात को लेते हैं चलें जी अब यहाँ से ये जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया अब इसी से हम लेते हैं देखें अगर ये हमारे पास है प्रेशर पी वन है तो वॉल्यूम क्या होगा वी वन अब देखें यहाँ पर आपका जो प्रेशर कितना था टू ए टी लें जी मैंने प्रेशर की जगह पर ये टू ए टी पुट कर दिया ठीक है पी वन की जगह पर अब उस वक्त देखें आगे इनके सेंटर में कुछ नहीं है तो जिसके सेंटर में कुछ नहीं होता क्या होता है मल्टीप्लाई आगे V1 कितना है उसके लिहाज से इस प्रेशर के लिहाज से इसका वॉल्यूम कितना था वन डेसीमीटर क्यूब तो V1 की जगह पर मैंने वन डेसीमीटर क्यूब लिख दिया यहाँ तक बस समझ आ गई चले अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें टू वन जार टू टू हो गया अब ये क्या है ATM और ये क्या है डेसीमीटर क्यूब तो जब हमारे पास स्टार्ट पे प्रेशर P1 था तो वॉल्यूम V1 था ठीक है तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया टू ए टी एम डेसीमीटर क्यूब कि जब हमने प्रेशर और वॉल्यूम का हासिले जरब निकाला दोनों की मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास है टू ए टी एम डेसीमीटर क्यूब अगर हम टेम्परेचर को चेंज ना होने दें और गैस के अमाउंट को भी चेंज ना होने दें तो अगर हम इसके ऊपर प्रेशर को डबल करते हैं टू से कितना कर देते हैं फोर ए टी एम तो आपका वॉल्यूम दो गुना क्या करेगा डिक्रीज करेगा तो आपका वॉल्यूम जो है वी टू कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव डेसीमीटर क्यूब अब देखें अगर मैं इसको पी टू ले रहा हूँ तो इसको क्या लूँगा वी टू लूँगा तो पी टू वी टू इज इक्वल टू आप देखिए पी टू की वैल्यू क्या है फोर ए टी एम ठीक है अब जिसके सेंटर में कुछ नहीं मल्टीप्लाई ठीक है तो P2 की वैल्यू हमने 4 ATM सेंटर में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई आगे V2 जब प्रेशर P2 था तो वॉल्यूम V2 था उतना डिक्रीज किया दो गुना डिक्रीज किया वो कितना था 0.5 पॉइंट फाइव डेसीमीटर क्यूब अब इन दोनों को अगर आप कैलकुलेटर पे 4 को 0.5 
और हमारे पास ए टी एम डेसीमीटर क्यूब ये यूनिट वैसे के वैसे अब आपने देखा कि जब सेम अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर जब कॉन्स्टेंट था तो जब आपने प्रेशर को चेंज किया तो वॉल्यूम भी चेंज हुआ जितने गुना प्रेशर बढ़ाया था उतने गुना वॉल्यूम कम हो गया तो जब आपने उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकाला तो आंसर दोबारा से क्या आया हमारे पास है सेम आया तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू दोनों का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास है सेम आ रहा है तो फिर हम यूं कह सकते हैं जब दोनों का आंसर सेम आ रहा है पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू चले नेक्स्ट चलते हैं अब हमने इसी ये जो स्टार्ट वाले सिलेंडर थे ये लहदा से सिलेंडर नहीं है इसी के ऊपर जब हमने दोबारा से प्रेशर को क्या किया इंक्रीज किया अब कितने गुना प्रेशर इंक्रीज किया थ्री थ्री टाइम्स इंक्रीज किया तीन गुना इंक्रीज किया अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट पे टू था अब कितना सिक्स तो टू टू और टू कितने हो गए फोर फोर और टू कितने हो गए सिक्स तो कितने गुना हो गए तीन गुना तो जब हम तीन गुना प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी कितने गुना डिक्रीज करेगा तीन गुना डिक्रीज करेगा यहाँ तक बात समझ आ गई चलें जी अब इस वक्त जब हम प्रेशर को पी थ्री ले रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास है बी थ्री तो प्रेशर कितना हो गया हमारे पास है पी थ्री कितना हमारे पास सिक्स ए टी एम जी मैंने लिखा सेंटर में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई आगे V3 की वैल्यू कितनी आई जब 1 ओवर थ्री के ऊपर डिवाइड किया तो 0.33 पॉइंट डेसीमीटर क्यूब ठीक है तो आपके पास ये मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की अब 6 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.9 ठीक है तो समथिंग आएगा तो अब 0.9 पॉइंट आ रहा है सॉरी 1.9 ठीक है आपका 1.9 पॉइंट आ रहा है अब ये जो वन है ये क्यों आ रहा है अगर आप ये थ्री जब वन को थ्री के ऊपर डिवाइड किया तो 0.3333 पॉइंट थ्री 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 चाह रहा था अगर वो पूरी वैल्यू को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका पूरा क्या आना था 2 आना था अब क्योंकि उसमें से हमने थोड़ा हिस्सा लिखा था इसलिए आपका 1.9 पॉइंट समथिंग आ रहा था तो अगर आप ये थ्री थ्री क्योंकि आप मुकम्मल लिखें तो पॉइंट के बाद थ्री थ्री लिखते जाएँ तब सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका पूरा क्या आएगा टू ए टी एम डेसीमीटर क्यूब तो इसका आंसर भी क्या आया हमारे पास है दोबारा से क्या आया हमारे पास है सेम आया तो इसका मतलब प्रेशर के चेंज करने से जो है वॉल्यूम भी क्या होता है चेंज होता है तो जितने गुना प्रेशर को इंक्रीज करें उतने गुना वॉल्यूम क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा जब भी उनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम का तो आंसर क्या आएगा हमारे पास सेम आएगा यहाँ तक बात समझ आएगी अब तीनों की वैल्यू हमारे पास है पी वन और पी टू वी टू और पी थ्री वी थ्री जब आपने इन तीनों का प्रोडक्ट निकाला तो तीनों का आंसर क्या आ रहा है सेम चले अब इसको दोबारा से रिपीट करते हैं जब हम ये जो स्टार्ट पे वजन रखा था अब उसको कितने गुना कर देते हैं चार गुना तो अब स्टार्ट पे जो वजन था वो टू एटीएम प्रेशर लगा रहा था तो चार गुना करेंगे तो कितना प्रेशर लगाएगा एट एटीएम तो यानी कि जब हमने चार गुना प्रेशर बढ़ाया तो पिस्टन और नीचे आ गया तो चार गुना ही वॉल्यूम क्या किया डिक्रीज किया तो अब आपने स्टार्ट पे कितना था वन था तो कितने गुना डिक्रीज किया चार गुना डिक्रीज किया तो चार पे डिवाइड किया तो आपके पास वॉल्यूम इतना आ गया अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास बना अगर हम इसको पी फोर कहेंगे यानी प्रेशर को पी फोर कहेंगे तो वॉल्यूम को क्या कहेंगे वी फोर कहेंगे ठीक है अब अब यहाँ पर प्रेशर कितना है एट ए ठीक है सेंटर में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन वी फोर कितना है जीरो पॉइंट टू फाइव डेसीमीटर क्यूब ये है अब आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा टू ठीक है आप करके देख लें और ये यूनिट क्या है ए टी क्यूब अब आपने देखा कि जब तक आपने गैस की अमाउंट को चेंज नहीं होने दिया टेम्परेचर को चेंज नहीं होने दिया तो आपके उसी सिलेंडर के ऊपर जब हम प्रेशर को इसी सिलेंडर के ऊपर जब हम बार बार प्रेशर को चेंज करें तो जितने गुना प्रेशर बढ़ा रहे उतने गुना वॉल्यूम क्या हो रहा है कम हो रहे तो जब आप उस प्रेशर के लिहाज से उस वॉल्यूम का हासिले जरब निकालते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास है सेम आते हैं ठीक है तो फिर यहाँ पर ये बात साबित होगी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट जब भी हम वॉल्यूम और प्रेशर का हासिल जरूर निकालेंगे वो कांस्टेंट होगा जब गैस की अमाउंट कांस्टेंट रहती है सेम रहती है और टेम्परेचर भी क्या रहता है कांस्टेंट रहता है और क्या रहता है सेम रहता है यहाँ तक बात समझ आ गई तो सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या आगे प्रूव होगी फिर आपने लास्ट टाइम देखा था कि अब जब इनका आंसर के एक एक वाला आना है कॉन्स्टेंट केक वाला आना है तो फिर इसका मतलब है कि हम पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू लिख सकते हैं जी तो अब जब आंसर सेम आ रहा है तो हम यूं लिख सकते हैं पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू और जब पी टू वी टू लें तो उसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है पी थ्री वी थ्री के तो इज इक्वल टू पी थ्री वी थ्री और ये इसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है पी फोर वी फोर तो ये सारे एक दूसरे के क्या होंगे हमारे पास है इक्वल होंगे तो यहाँ तक आपका बॉयल्स ला क्या हो गया हमारे पास है कंप्लीट हो गया अब ये बोर्ड का बॉयल्स ला जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है अगर आप बोर्ड के पास पेपर उठा के देखें तो ये आपको बार बार लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर नजर आएगा शार्ट भी
तो अब देखिए यहाँ पर आपका स्टार्ट पे वन था तो आपने इसका प्रेशर टू से कितना कर दिया फोर ए अब फोर इसका क्या डबल है तो आप इसको टू के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो उतने गुना वॉल्यूम क्या करेगा डिक्रीज करेगा अब आप देखें यहाँ पर इसका स्टार्ट पे था वन डेसी मीटर क्यूब अब आपने जब सिक्स ए किया तो इसके कितने गुना प्रेशर हो गया तीन गुना टू और टू फोर फोर और टू कितने हो गए सिक्स तो तीन गुना प्रेशर तो तीन गुना प्रेशर बढ़ाया तो तीन गुना ही वॉल्यूम डिक्रीज किया इसलिए वन ओवर थ्री के ऊपर डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा अगर आप देखें तो अगर हमने प्रेशर को क्या कर दें फोर टाइम्स कर दें यानी एट ए कर दें तो जो स्टार्ट पे वन था उसको फोर के ऊपर डिवाइड करें तो जीरो पॉइंट टू फाइव डेसी क्यूब के जितने गुना हम प्रेशर को कम कर बढ़ाते हैं जितने गुना प्रेशर को बढ़ाएंगे उतना ही गुना वॉल्यूम क्या होगा कम होगा डिक्रीज होगा ठीक है तो आप इस तरीके से भी उनके वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं अब आप जो है आपकी बुक से अगर आप देखें तो लास्ट टाइम आपने ये बॉयल्स ला पढ़ लिया था आज हम इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमने देखी आप इसको यहाँ से यहाँ से ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन स्टार्ट होती है यहाँ तक देखें जब आप इसे रीड करते हैं तो आप इसको साथ साथ देखते जाएं डायग्राम को और उसके साथ यहाँ पर क्या करेंगे रीड करेंगे यहाँ पर एक लाइन है जो आपने नहीं याद करनी वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस फिनिना चौथी लाइन में दिस फिनिना इज रिप्रजेंटेड इन फिगर फाइव ये लाइन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है दिस फिनिना रिप्रजेंटेड इन फिगर फाइव बाकी आप इसको देख लें अगर ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में भी